ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರಬೇಕು ನಿತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆಗ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಹಾಂ 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 ಎವ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಡಿ ಅಷ್ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೇ ಥಾಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಸಾಧನ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ ಸದ್ಗುರು ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ನಲ್ಲಿ ದೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಡಾಂಡ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಮಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸೊ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾರು ಆ ಥರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಆ ಮಾತೃಕಾ ಚಕ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಆ ಹಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರೆ ರಿವೀಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಿವಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದೆಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಓದ್ದಾಗ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನೀವು ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶಿವಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ಲ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಯಾವುದು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಓದೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗಾಗೋದು ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಸಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನುಭವೈಕ ಗಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ತಾನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತೃಕಾ ಚಕ್ರದ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅದೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಇರೋದು ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನರು ಋಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದೋರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೂ ಬರದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವೇದವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಏನೂ ಗೊ ಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯೆ ಅಕ್ಷರ ಏನೂ ಗೊತ
ಋಷಿ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾರು ನಂದೇ ಅದು ತಂತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವನಾಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನವನಾಥರು ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನಾಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತ ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಏನೇನೇನೇನೇನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ ಗೋರಖನಾಥರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಗೋರಖನಾಥರ ಪರಂಪರೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖೆನೋ ಏನೋ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಂತ್ರದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನವನಾಥರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ನವನಾಥರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರನು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗುರು ಸೈಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಸೈಡ್ ಏನದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಮಾಲಯ ತನಕನೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗಿವಂಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಛತ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮೀರಿ ಅದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅವು ಗರುಡ ಗರುಡ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಹಾಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿದೆ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೋಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಭೂತ ಶಕ್ತಿ ತೇನ ರೂಪ ನವನಂದ್ರ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೇನ ಹಾಂ ಅದೇ ನವರಂದ್ರ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಏನು ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಂದು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವಂದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಿರೋಣ ಆದರೆ ನೀನು ಗುರು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್
ಸೊ ಈ ಒಂಬತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸದಾ ಕಾಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವಾಲಯ ದೇಹ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ದೇವಾಲಯ ಈ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎಂಥದ್ದಿದು ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೇ ಥಾಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೋದ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಆರೂವರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೂವರೆ ಅಂದರೆ ಬೋ ಗೋಧುಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ನೀದರ್ ಡಾರ್ಕ್ ನಾರ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದೇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ತರಹ 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 ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಹಾ ಹಾ ಎವ್ರಿ ಹಬಡಿ ಅಷ್ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಹಾಗೇನು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತಳಮಳಗಳು ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಜಾಗವನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದು ಹಾ ಈ ಥರನೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನನಗಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ನೋವು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯೇನೋ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಳಮಳ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟಾವಿಯವರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲೇಜು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಅವು ಇವು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು ಏನು ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಂಟಾಂಗ್ಲ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಡು ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಗಳು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಗುರುಗಳು ರಾಸತ್ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಯಾಕೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ಡ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಜಪ ಜಪ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಜಪ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಣ್
ಇಲ್ಲರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅವರು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಿನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ನೆ ಇಡು ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಅದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಾರ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಂಟಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ರೆಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ರಮ ಟೋಟಲಿ ಕ್ವಾಯೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಯೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೂಲು ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋದು ತೂ ಯಾವಾಗಾರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಮುಗಿದೋಗಿರೋ ಹೌದು ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮರಿ ಇರೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ತಳಮಳಗಳು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊರಟೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಭಾವವೇ ಹೊರಟೋಗಿ ಆ ಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪರ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಜಾರ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಿಷ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೊಲೆಯಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಗುರುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಗುರು ಸೊ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಯಿತು ಆ ಹಂತ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮರ್ಕಟ ನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ತಾಯಿದೆ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ನೀನು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯ ಹಂತ ಅದರ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೌದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ
ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದಾನೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಂಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಥರ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಬಂದು ಪೈಸಾ ದೇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಪೈಸಾ ದೇದು ಪೈಸಾ ದೇದು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ಮಾತು ನಂದು ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಅವನು ಆ ಇದ್ರ ಪಾತ್ರೆನ ಆಟೋದೊಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಂಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಪೈಸಾ ದೇದೋ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಆ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಹಿಪ್ನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಥರ ಆಯಿತು ಆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಪರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೀತಿ ತರೀಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಸಿಕ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅವನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೀ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಫೈನಲಿ ಗೇವ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಡನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ರಿದ್ರಲ್ಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೈತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನಿಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಟಾಬಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರವರು ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗದ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಪರಿಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಚಕ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎನರ್
ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ನರ್ವ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನೇ ನರ್ವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ನರ್ವಿಗೆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ನಾಡಿಗಳು ಆ ನಾಡಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೇ ಬೆಳಕದು ಸೊ ಬೆಳಕಿನಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆಗ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಹೌದು ಹೌದು ನಾಡಿ ಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅದು ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಅಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಆ ದಂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೈನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರಿಯಜ್ಞೋನೆಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೆ ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯೋಗಿಗಳು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾಕೆ ಉಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿ ಏನೇನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾ ನಾನು ಆಗ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಸಾಧನ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರುಣಾರಣ್ಯವನಾಗಿರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಗಹನವಾದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ ನನಗೂ ತಾವು ಹೇಳಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಗು ಗುರು ಸದೃಶ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ತೊಳಲುತ್ತೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ 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 ಜೀವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲವೇ ಕರ್ಮ ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 
ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತನ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಓಕೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಿ ಬೆಳಕು ಡೈನಾಮಿಕ್ಕು ಹೌದು ಅದು ಹೌದು ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರು ಇರುವ ಅಂತವೂ ಹೌದು ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಶುದ್ಧ ಘನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಏನೋ ಆ ಥರ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿ ಹಾಂ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ ಆ ಅಂತ ಅದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಅಲ್ವೇ ಅವನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲೇರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದರೂ ಸದಾಕಾಲ ಶುದ್ಧನೇ ಅದು ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಥರ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅವನು ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪಡಿತಾನೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ತಯಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಲೋಹರ್ ಚಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೌಗಿಕ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರೀರ ಸ್ವರೂಪಿ ರೂಪಿ ಆದರೆ ಅವನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಪಶು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿ ಅಂತ ಶಿವನನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಶುತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದರ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರು ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕಂಚುಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಕಂಚುಕ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಕಂಚುಕ ಅಂದರೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಹೌದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮದ ಭಾರ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸೊಗಡು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಟ್ರೂಲಿ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಯಾರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವನನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದರ ಮೂಲಕವೂ ನೀನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ
ಲೋಕ ಲೋಕಾಂತರಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭೂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇದು ಓದೋವಾಗ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಕಾವ್ಯಕಂಠದ್ದು ಅವರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ ಹೌದೌದು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನೇರ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನನಗೂ ಆದರೆ ಅನುಭವ ಕೃಪೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಗೆ ಬರೋ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಇದೆ 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 ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಹಪ್ಪ ಹಪ್ಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಮ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಮೈ ಫೀಲ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೆವರ್ ಯು ಆರ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆ ಕೃಪೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಲೋಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಮಲದ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿವರಣೆಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂನದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಸುಮದ ಜಾಗ ಹಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಫೇಸಿಂಗು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಲ ನೀವು ತುಂಬ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿರೋ ಕಮಲ ಹೀಗೆ ಮುಖವಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೀಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಳಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಡಾಂಡ ಆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಂದು ಭೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಂದು ಭೇದನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತಲುಪಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅವರು
ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಮಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ತೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ದಂಟು 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 ಆ ದಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆ ದಂಟನ್ನ ದಂಟು ಒಂಥರ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಇದೆ ಹಾಲೋ ಇದೆ ಮೃಣಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೃಣಾಲ ತಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೀಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಳ್ಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅದೊಂಥರ ಸಿಲ್ವರಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಡಿಶ್ ಟೆಂಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಂಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಂಸ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಗಳ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡ ಅನ್ನೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪಿಂಗಳ ಒಂದು ಲೂನಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸುಷುಮ್ನ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸೋದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೆ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರಬೆ ನಿತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರೋದು ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿದೆ ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಚಂಚಲವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ 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 ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಡಿವೋಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸುಷ್ಮನ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದ್ವೈತ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇಡ ಪಿಂಗಳದಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೈಟಲ್ ಪ್ರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವೋ ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕವೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯೂರೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅವೈಕನಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸುಷುಮ್ನಾದ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೌಂಡಿಟಿ ಅದರ ಘನತೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಾಂ ಹೀಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನರ ತಲೆ ಓಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅವೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಗುರು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐವನಲ್ಲಿ ಬಾ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೆ 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 ಹೊರಟೋದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಜನ್ಮದ್ದೇನೋ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೋ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಜಸ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಹೋಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗುಡ್ ನಿಜ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದ್ರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆಯೋದೇ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಸೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಿತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೌದು ಕಾಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಥ್